তার আরেকটাও ধোঁকা দিতে পারে সেটা হলো যে তবা তো করছিলাম কিন্তু টিকতে তো পারি না এরপরও আবার গুণা হয় আবার গুণা হয় আবার গুণা হয় কয়বার আর তবা করা যায় এরপরে মানুষগুলোর সব কিছু সাত সারে দেয় কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবার এমন নয় বান্দা যদি খাল তবা করে এরপরে যদি তার গুণা হয়ে যায় আবার যদি তবা করে আবার যদি গুণা হয়ে যায় আবার যদি তবা করে আবার যদি গুণা হয়ে যায় এইভাবে দিনে হাজার হাজার বার যদি তবা করে আল্লাহ এটা বলবেন না সকালবেলা একশো বার তারে মাপ দিছি দুপুরে আরও তিনশো বার মাপ দিছি সন্ধ্যার সময় পাঁচশো বার মাপ দিছি একজনদের দিনে কতবার মাপ দেওয়া যায় এমন কথা আল্লাহ বলবেন না বরং বেশি বেশি তবা করার জন্যে আল্লাহ ওই মানুষটাকে মহব্বত করবে মাফও করবেন মহব্বত করবেন ইন্নাল্লাহিবিন সুতরাং এটা চিন্তা করবেন না যে কালকে করছিলাম ঠিকতে তো পারি না একটু পরে বলে গুণা হয় এমন কি করব তবে এগুলো মনে আমার দ্বারা সম্ভব না এই চিন্তা করে যদি সাত ছেড়ে দেন ধ্বংস হওয়ার ব্যবস্থা হবে সেই জন্যে মনকে মজবুত রাখবেন গুণা হয়ে যেতেই পারে শয়তান যেহেতু পিছনে আছে হয়ে গেলে ঘাবড়াবার কিছু নেই আবার তবা করে নেবেন الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أتوبوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم شباب وطيشاهب حضرات علماء الكرام وقستي تمر دين درد مسلمان بحي شفر دار الدرى للماء الله رب العالمين رشي بشنق شكريا আল্লাহ তালা মেহরবানি করে নারায়ণপুর ও আনন্দপুর তফসির কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকের সমাপনী দিনের শেষ অধিবেশনে আজকে দ্বিতীয় দিন হ্যাঁ দ্বিতীয় দিনের সমাপনী অধিবেশনে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তা উপর দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এই উপস্থিতিকে না যাতে রসিলা বানিয়ে দিন আমিন বেরাদরান ইসলাম ওলমাই কারামের জবান থেকে আপনারা মূল্যবান আলোচনা শুনেছেন আর এখন তো মোটামুটি হয়ে গেছে ঠান্ডাও পড়তেছে আপনারা এখনও বসে আছেন আখেরি মোনা জাতের জন্য অপেক্ষমান এমত অবস্থায় আমি আপনাদের সামনে বসেছি লম্বা আলোচনার সময় এটা নয় 
অল্প কিছু কথা হবে এবং দোয়া হবে ইনশাল্লাহ আসলে এখন যে সময় আমি আপনাদের সামনে বসেছি তিনটা বিষয় এক এক ধরনের হয়ে গেছে তিনটা বিষয় একটার সাথে আর একটা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যেমন এখন টাইম হলো দোয়ার আর দোয়ার মধ্যে তো মানুষ তাওবা করে আর রাত হলো জুমার জুমার রাতে আল্লাহ দোয়া তওবা কবুল করেন আর আমার বিষয় তো আবার বিষয় তো আবার রাত তো আবার টাইমও তো আবার তিনটা বিষয়ই একটার সাথে আরেকটা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তো যাই হোক আমি আমার নির্ধারিত বিষয়ের উপর অল্প কিছু কথা বলবো এবং দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ বেড়াজারেন ইসলাম আমাদেরকে প্রথমে একটা কথা বুঝতে হবে তো আবার প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্য একটা কথা বুঝতে হবে আমরা কমই বেশি তো সবাই গুণাগার যে কোনো সেকেন্ডে যে কোনো মিনিটে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে কত মানুষ রাতে ভালো ঘুমায় সকালে লাশ হয়ে যায় কত মানুষের দিনটা ভালো শুরু হয় বিকাল হওয়ার আগে জানাজা হয়ে যায় আছে নাই মা তো আমাদের সাথে গোনা আছে আবার যে কোনো সময় মরণও ধরতে পারে এই দুইটা জিনিস বোঝার পরে তিন নম্বর যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো গোনা নিয়ে কেউ যদি দুনিয়া ছাড়ে গুণা সাথে নিয়ে কেউ যদি দুনিয়া সারে তাহলে মরার সাথে সাথেই জাহান নামের শাস্তি তারে ধরব আলমে বরজখ কবরের জীবন শুরু হলেই দুজখের আজাব সে দুজখের আজাবের মধ্যে সে গ্রেফতার হবে দুজখের আজাব তারে নাগাল পায় তো কি বোঝা গেল যে কোনো সময় মরতে পারি আর গুণা সহ মরলেই জাহান নামের শাস্তির মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক কি না ভাইরা আমার এর চেয়ে বড় বিপদ আর হতে পারে না যে যে কোনো সময় দুজখের আজাব শুরু হয় ভাইরা আমার কত মানুষ সকালবেলা ভালো অবস্থায় দিন শুরু করলো কিন্তু সাথে যদি গুণা থাকে হতে পারে এই লোকটা দিন ভালোভাবে শুরু করেছিল বিকাল হওয়ার আগেই জাহান নামের শাস্তি তার শুরু হবে হচ্ছে রাত ভালোভাবে শুরু করেছিল সাথে গুণা ফজর হওয়ার আগে ভোর হওয়ার আগে জাহান নামে রাজাবের মধ্যে সে পড়তে পারে ঠিক কিনা এর চেয়ে বড় বিপদ তো আর মানুষের হতে পারে না যে যে কোনো সময় দুজকে রাজাব শুরু হবে মরলেই দুজকে রাজাব শুরু হবে গুণা সহ মরলেই দুজকে রাজাব শুরু হবে এর চেয়ে বড় বিপদ আর হতেই পারে না ও ভাই আমার এই ধরনের কঠিন এক অবস্থার মধ্যে আমরা আছি যে কোনো সময় জাহান নামে আগুন আমাদেরকে ধরবে এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশেষ এক নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন মহা একটা সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হলো রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তবাহার সুযোগ দান করেছেন বলেন সোহান আমরা এই মহা বিপদের মধ্যে আছি যে মরলেই দুজকের শাস্তি ধরব এমন অবস্থায় যদি আমরা একটা কাজ করতে পারি তাহলেই বাঁচার ব্যবস্থা হয়ে যায় আর সেই কাজটা হলো আমরা যদি খাল স্তবা করে নিতে পারি তাহলে এই একটা তবা রসিলায় যত বড় নাফর মানি হয় না কেন আল্লাহর ওয়ালি বানার ব্যবস্থা হয়ে যায় ভাই রামান রব্বুল আলমিন এই সুযোগটা দিয়েছেন এবং কত বড় দয়া যে আল্লাহ করেছে এমন দয়া কেউ করতে পারবে না দুনিয়ার মধ্যে আমরা দেখি মানুষ যদি অপরাধ করে তাহলে তাকে বলে দেওয়া হয় তারে শাস্তি দেওয়া হবে মাফ করার ঘোষণা কেউ দিতে চায় না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গোলামদেরকে মাফ করার জন্য নিজেই অপেক্ষিত থাকেন বলেন সুবহান দুনিয়ার মধ্যে কোনো মানুষ কেউ যদি কারো কাছে অপরাধ করে তাহলে বাড়িতে খবর পাঠানো হয় সে যাতে আমার কাছে না আসে তাকে বলে দিও যে কাজ করছে তারে দেখলে আমার মেজাজ ঠিক থাকবে না 
আমার কাছে যাতে না সেইভাবে খবর দেয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবাধ্য না ফরমান বান্দার কাছে খবর দেন তোমার রবের কাছ থেকে মাফ নেওয়ার জন্য তুমি তাড়াতাড়ি আসো মানুষ খবর পাঠায় তারে বলবো আমার কাছে যাতে না আসে সে যে কাজ করছে আমার কাছে যাতে না আসে আর আল্লাহ বলেন তারে বলবা দৌড়ে যাতে আসে তার রবের কাছ থেকে মাফ নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি যাতে সে আসে বলেন সুহান ডাইরেক্ট নির্দেশন তোমরা তাড়াতাড়ি আসো রবে তোমার রবের কাছ থেকে ক্ষমা নেও বলেন সুহান আল্লাহ ভাইরা আমার কোন মানুষ মনে করুন কারো সন্তান যদি বাবার ভয়ে পালিয়ে যায় বাবা খবর পাঠান তাকে গিয়ে বলবা তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসত না আসলে কিন্তু উপায় নাই এইভাবে খবর দেন অর্থাৎ বাবা খবর দেন তাড়াতাড়ি যাতে আসে না আসলে মারবেন শাস্তি দিবেন ও আমার ভাই রব্বুল আলমিন নবীজির মাধ্যমে খবর দেন তার গোলামের কাছে নবীজির মাধ্যমে ঘোষণা দিচ্ছেন যারা বোঝে এত পাপ করছে তার ক্ষমা নাই নিরাশ হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন তাকে বলবেন সে যাতে আমার রহমত থেকে নিরাশ না হয় আল্লাহ সব গুনাই মাফ করতে পারেন বলেন সুহান বাবা খবর দিলেও বলেন যে তাকে বলবো আসত নাই উপায় নাই আল্লাহ এভাবে বলতে পারতেন নবী আপনি বলে দিবেন সে অপরাধ করছে তার উপায় নাই জানাইয়া দিবেন না এটা জানাইতেছেন না আল্লাহ বলেন তারে বলবেন সে বুঝতেছে মাফ নাই আপনি বলবেন মাফির ব্যবস্থা আছে সে যাতে নিরাশ না হয় আমি সব গুণেই মাফ করতে পারি খবরটা তারে জানাইবেন বলেন সুহান ভাইরা আমার এইভাবে আল্লাহ ডাকতেছেন অবৈধকে ডাকতেছেন না ফরমানকে ডাকতেছেন এই ডাক দিচ্ছেন কেন আমরা জাহান নামের পারে হাঁটতেছি গুণা নিয়ে মরলেই দুজকের আগুনে ধরবে এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যই আল্লাহ দয়া করে তার বান্দাদেরকে এইভাবে সুযোগ করে দিয়েছেন বলেন সুহান ভাই রামান শুধু কি তাই আল্লাহ রবুল আলমিন বিষয়টাকে বান্দার জন্য একদম সহজ করেও দিয়েছেন আপনি যদি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে কোনো দরখাস্ত নিয়ে যান রাতের বেলা নিয়ে গেছেন চেয়ারম্যান সাহেব বলবেন এখন অফিস টাইম নয় আপনি কালকে নয়টা থেকে পাঁচটার ভিতরে আসবেন অফিস টাইমে আসবেন দরখাস্তের ব্যাপারে চিন্তা করা হবে অফিস টাইম সারা যাওয়ার জন্য রিজেক্ট করে দেওয়া হয় পরের দিন যাওয়ার জন্যে বলা হয় ও ভাই আমার কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সিস্টেম এমন নয় বরং রব্বুল আলমিনের সিস্টেম হলো বান্দা তোমার দরখাস্ত তোমার যে সময় টাইম হয় এই সময় তুমি পেশ করো আমার নির্ধারিত কোনো টাইম তোমারে দিলাম না তুমি যখন ইচ্ছা ওই সময় তুমি দরখাস্ত দাও মাফি চাও তোমার জন্য চব্বিশ ঘন্টা মাফির দরজা খুলে রেখেছি যে কোনো অফিস আদালতে গেলেও টাইমের পরে গেলে মঞ্জুর করে না বলে টাইম চলে গেছে এখন আইসেন কালকে আসবেন পরশু আসবেন কিন্তু আল্লাহর এটা নয় যে শেষ রাত্রে টাইম ছিল তুমি তো শেষ রাত্রে উঠতে পারো না এখন দিনের বেলা ঘুম থেকে উঠসর এখন তো বা এটা হবে না কালকে ফজরের আগে এক ঘন্টা আগে উঠে এরপরে তো বা করবে এটি টাইম কবুল করা এই ধরনের কোনো টাইম দেন নাই বরং বান্দা তোমার যখন সুবিধা তোমার যখন সুযোগ হয় ওই সময় দরখাস্ত দিও ওই সময় তুমি মাফ চাইও ওই সময় তোমার মাফ করে দিব ভাই আমার শুধু কি তাই আল্লাহ রবুল আলমিন দরখাস্ত বান্দা কিভাবে দিবে সেটাও কোরআনে করিমের জায়গায় জায়গায় শিখিয়ে দিয়েছেন বলেন সুহান দুনিয়াতে কোনো অফিস আদালতে গেলে দরখাস্ত নিয়ে গেলে প্রথমে দেখে দরখাস্তে কোনো ভুল আছে কি না দেখে না ভুল আছে কি না যদি ভুল থাকে এইটা কিনে আইছেন আপনি শুদ্ধ করে দরখাস্তটাও লিখতে পারেন না জান আবার নতুন করে লিখে আনবেন এবার ফেরত দেয় 
কোন বাস এটা করে না যে আপনি দরখাস্ত নিয়ে আইছেন তো আপনারটা তো ঠিক মতো হয় নাই আচ্ছা আমি নিজে লিখে দিচ্ছি এইভাবে নিজে লিখে দিয়ে পরে নিজে মঞ্জুরি দিব এমন কোন বাস আপনি পাবেন না পাবেন যে আপনি যে দরখাস্ত নিয়ে আইছেন এটা তো আসলে ঠিক মতো দিতে পারবেন না আমি নিজেই লিখতেছি দরখাস্ত বরাবরে হ্যাঁ অফিসার বলে এইভাবে শুরু করলো অফিসার নিজেই লিখলো লেখার পরে এরপরে সব কিছু ঠিক করে দিল যে এখন তুমি সাইন দিয়ে দাও আর সাইন দেওয়ার পরে অফিসার আবার মঞ্জুর করলো এমন সিস্টেম চলে না কিন্তু ভাইরা আমার বান্দা কিভাবে তাও বা করবে মাফির জন্য কি দরখাস্ত দিবে এই দরখাস্তটা পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কেরিমে শিখাইয়া দিছে এইভাবে অসংখ্য দরখাস্ত আল্লাহ কোরআনে কেরিমে বান্দারে শিখাইছেন বলেন টাইমও নির্ধারণ করেন নাই তোমার যখন ইচ্ছা দরখাস্ত করো দরখাস্তটা আমার পছন্দ মতো যদি ভালো করে করতে চাও তাইলে যে ভাষায় তুমি বললে ভালো হবে এটা আমি শিখাইয়া দিলাম এই ভাষা এই শব্দ এই বাক্যগুলো নিজেই গোলাম বে শিখেছেন বলেন সোহা যদি তুমি সেটা পারো না তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই মনে করুন আমাদের কোনো অফিসের মধ্যে একজন মানুষ চাইনিজ ভাষায় একটা পিটিশন নিয়ে গেল তখন অফিসার কি বলবে আরে মিয়া এটা বাংলাদেশ বাংলাতে লিখবা না হয় ইংরেজিতেও দিতে পারো ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে কিন্তু চাইনিজ ভাষা দিয়ে দরখাস্ত এখানে চলবে না বলে কি বলে না ও ভাই আমার আমরা জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভাষা হলো আরবি আল্লাহর কালাম কেমন বাংলা কোরআন শরীফ আরবি সুতরাং আল্লাহর ভাষা হলো কি আরবি কিন্তু আল্লাহ ভাষারও স্রষ্টা আল্লাহর ভাষা আরবি এখন যদি কোনো মানুষ তাওবা করতে চায় আর আল্লাহ শর্ত করে দেন আমার ভাষাই করতে হবে অন্য ভাষা চলবে না তাইলে যারা আরবি পারে না তাদের কি দশা হতো সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে সুযোগ করে দিয়েছেন বান্দা পারলে তো আরবি যেগুলো শিখাইলাম অথবা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো করো কিন্তু তোমার জন্য সুযোগ দিলাম তুমি দুনিয়ার যে ভাষার মানুষই হও না কেন তোমার ভাষাই তুমি দরখাস্ত দিও তোমার ভাষাই তুমি আবেদন করবা তুমি যে কোনো ভাষায় করো আমি তোমারটা কবুল করব ভাইরা আমার একজন মানুষ কোন বড় অফিসে গেল লুঙ্গি পরে গেছে কেঞ্জি পরে গেছে বিশাল বড় বসের কাছে যেতে হবে এই ধরনের অবস্থায় গেইটের মধ্যে তারে আটকাইয়া দেওয়া হয় যে তুমি যে পিটিশন নিয়ে এসেছো দরখাস্ত দেওয়ার জন্য তোমার তো লুঙ্গি পরা স্যান্ডেল পরা গেঞ্জি পরা তুমি এত বড় সারের কাছে যাওয়ার উপযুক্ত না বলবে কি বলবে না যাও জামা কাপড় ঠিক করে ভদ্রলোক বনে আসো আন্দালি এখানে গিয়ে ভিতরে তোমাকে ঢুকতি দেওয়া দেওয়া হবে না ও ভাই আমার এইভাবে দুনিয়ার পিটিশনের জন্য মানুষের ড্রেসের দিকে লক্ষ্য করা হয় বিভিন্ন দিক চিন্তা করে তাকে চান্স দেওয়া হয় কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার জন্য এমন সুযোগ করে দিয়েছেন বান্দার ড্রেস কেমন এমন কি সে কি হালতে আছে তার ড্রেস ভালো না সম্বন্ধ নতুন না পুরান সে কি পড়তেছে না তুমি যেই ড্রেসেরই হও না কেন তোমার ড্রেসে যদি কাদা লাগানো থাকে তোমার ড্রেস যদি ভিজা থাকে তোমার কাপড় চুপড়ে যদি ময়লা লাগানোও থাকে এই অবস্থায় তুমি তাওবা করো আল্লাহ তোমার তাওবাকে কবুল করবে ভাইরা আমার কোনো মানুষ গেল একজনের কাছে কোনো আবদার নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে এমপি সাহেবের কাছে নিয়ে গেল এই অবস্থায় গিয়ে ওনার সামনে সোফায় বসে গেল সোফায় বসে বলল এমপি সাম একটা ভুল হয়ে গেছিল এসেছি এটা ক্ষমা চাওয়ার জন্যে এমপি সাহেবের তো তার সোফায় বসা দেখেই মাথা খারাপ হবে তো বড় বেয়াদব এসে মাফ চাইতো এসে আমার কাছে সাবের মতো বসছে বলবে কি বলবে না ভাইরা আমার 
এইভাবেই মাফ তো করেই না বরং মেজাজ আরো এমপি সাহেবের খারাপ হবে চেয়ারম্যান সাহেবের খারাপ হবে কোনো কোনো এখানে মাফ এখানে আদব কোনো রক্ষা করে নাই কোনো শিষ্টাচার দেখায় নাই তার ইচ্ছা মতো সোফায় বসেই আমার কাছে আবদার করে ফেলল ও ভাই আমার কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন নয় বান্দা আল্লাহর দরবারে মাফ চাইবে সে মসজিদে যেতে হবে কাপড় চোপড় ভালো পড়তে হবে কেবলামুখী হতে হবে এরপরে চাইতে হবে এগুলো জরুরি কোনো বিষয় করেন নাই বরং বান্দা ঘরে বসে আসে বসে আসে এমনকি বালিশে শুয়ে আসে মাথা রেখেছে বালিশ থেকে মাথা উঠায়ও নাই মাথা বালিশে রেখে রেখে গুনার কথা তার স্মরণ হয়ে গেল উঠে বসলো না হাত উঠালো না বালিশে মাথা রেখে ঘুমন্ত অবস্থায় তাওবা করতেছে ও মাবুদ আজকে আমি একটা ভুল করেছি আমারে তুমি মাফ দাও আল্লাহ এই কথা বলবেন না মাফ চায় আবার ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চাই কত বড় বেয়াদব না না বরং এই বালিশে মাথা রাখা না ফর মান গোলাম কে আল্লাহ মাফ করে দিবে কেমন সুযোগ আল্লাহ দিছে যে ভাষায় পারে যে সময় পারেন যে কোনো ড্রেসে পারেন যে কোনো হালতে পারেন যে কোনো অবস্থায় আপনি শুধু মাফ চান আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ আপনাকে ডাক দিচ্ছেন বিপদে আমরা আর সুযোগ শুধু দিচ্ছেন আল্লাহ বলেন সুমহানা বিপদে আমরা না গুনা নিয়ে মরলেই তো দুজোহর শাস্তি কত বড় বিপদ আর এটাতে বাসার জন্য আল্লাহ কত সুযোগ আমাদেরকে করে দিয়েছেন এরপরেও যদি আমরা এই সুযোগ কাজে না লাগাই এরপরও গুনাসহ যদি কবরে ঢুকি তাইলে তো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মাস ঠিক কি না সেই জন্য ভাইরা আমার লম্বা আলোচনার টাইম নয় আজকে জুমার রাত এই রাতটাকে আমরা গানিমত মনে করি এই রাতে আমরা জিন্দেগির সমস্ত গুনার উপর খাল এসেভাবে তবা করে উঠি রাজিয়া সিনে কার কোন দিন জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে আমরা জানি না আল্লাহ তালা এত সুযোগ যখন দিছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খালেসভাবে তাওবা করনে ওয়ালা মানুষদেরকে এমন বানাইয়া দেন যেন জীবনে সে কোনো গুণাই করছে না এই অবস্থায় যদি সে মারা যায় কামতের দিন উঠবে আমল নামা খোলা হবে খোলার পরে দেখা যাবে আমল নামায় গুণা বলতে কিচ্ছু না গুণা তো করছিল কিন্তু খালেস তোবার মাধ্যমে সব গুণা মাফ হয়ে গেছে এখন আমল নামায় গুণা নাই একদম নাই আল্লাহ বলবেন তাইলে তার হিসাবও নেই বেশি সাপ জান্নাতে যাবে সুতরাং এই সুযোগটা নেওয়ার দরকার আছে কি আছে না আমরা খাল এস্তবা করে এখান থেকে উঠে যাব যদি নিয়ত করে নেন খাল এস্তবা তাহলে দুইটা দুইটা সমস্যার সমাধান আমি বলে দিচ্ছি যদি নিয়ত করেন খালেসভাবে তবা করার খালেসভাবে তবা করতে হলে গুণার উপর লজ্জিত হতে হবে ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার করতে হবে গুণা সারতে হবে কারো হক নষ্ট করলে সেটা আদায় করতে হবে ফরজ ওয়াজিব সুটে থাকলে আদায় করা শুরু করে দিতে হবে এইভাবেই খালেস তবা হবে আমরা যদি এমন তবা নিয়ত করি শয়তানে ধোকা দিব দুইটা পয়েন্টের উপর এক নম্বর পয়েন্ট হবে সে বলবে যে আজকে যে তুমি সব গুণা থেকে তবা নিয়ত করছো কালকে যদি আবার করো তাইলে তুই তো আবার কোনো দাম নাই এমন ধোকা দিতে পারে পারে কি পারে না আজকে যে তুমি সব গুণার উপর তবার নিয়ত করেছো কালকে যদি গুণা করো তাইলে তো এই তো আবার কোনো দাম থাকবে না আজকে বলবে আল্লাহ মাফ করো আর জীবনে করব না আবার কালকেই করো তাইলে তুই কথা বলার কোনো দাম নাই এমন একটা ওয়াশ ওয়াশা অন্তরে আসতে পারে পারে কি পারে এই কথা যাদের অন্তরে আসবে আপনারা আপনাদের মনকে একটা কথা বোঝান সেটা হলো কালকে যদি গোনা করি এই চিন্তা এখন যে আমার ভিতর এই অসবসা আসতেছে আরে কালকে যদি গোনা করি সেটা তো কালকের কথা আমি রাত্রে যদি মরি তাহলে আমার কি উপায় হবে ঠিক কি না কালকের আগে আজকে রাত্রে আসে না এবং কালকে যদি গোনা করি এই চিন্তায় যে এখন তো বাবা দিব রাত্রে যদি আমি লাশ হয়ে যাই তাহলে তো গুনা নিয়ে চলে যাবে সুতরাং কালকের চিন্তা নয় আমার এখনের চিন্তা করে তো বার দরকার ঠিক কি না এই কথাটা মনকে বুঝ দিবেন দুই নম্বর আরেকটা বিষয়ের উপর মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে শয়তান আরেকটাও ধোকা দিতে পারে সেটা হলো যে তবা তো করছিলাম কিন্তু টিকতে তো পারি না এরপরও আবার গুনা হয় আবার গুনা হয় আবার গুনা হয় কয়েকবার আর তবা করা যায় এরপরে মানুষগুলোর সব কিছুর সাত সারে দেয় কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের 
দরবার এমন নয় বান্দা যদি খালাস তহবা করে এরপরে যদি তার গুনা হয়ে যায় আবার যদি তবা করে আবার যদি গুনা হয়ে যায় আবার যদি তবা করে আবার যদি গুনা হয়ে যায় এইভাবে দিনে হাজার হাজার বার যদি তবা করে আল্লাহ এটা বলবেন না সকাল বেলা একশো বার তারে মাপ দিছি দুপুরে আরও তিনশো বার মাপ দিছি সন্ধ্যার সময় পাঁচশো বার মাপ দিছি একজনদের দিনে কতবার মাপ দেওয়া যায় এমন কথা আল্লাহ বলবেন না বরং বেশি বেশি তবা করার জন্যে আল্লাহ ওই মানুষটাকে মহব্বত করবে মাফও করবেন মহব্বত করবেন ইন্নাল্লাহিবিন সুতরাং এটা চিন্তা করবেন না যে কালকে করছিলাম ঠিকতে তো পারি না একটু পরে বলে গুনা হয় এমন কি করব তো এগুলো মনে আমার দ্বারা সম্ভব না এই চিন্তা করে যদি সাত ছেড়ে দেন ধ্বংস হওয়ার ব্যবস্থা হবে সেই জন্যে মনকে মজবুত রাখবেন গুনা হয়ে যেতেই পারে শয়তান যেহেতু পিছনে আছে হয়ে গেলে ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই আবার তবা করে নেবেন হয়ে গেলে হতাশ হওয়ার কিচ্ছু নেই আল্লাহর দরজা খোলা আবার তবা করে নেবেন আবার আন্তরিকভাবে করে নেবেন এইভাবে দিনে যদি হাজার বারও কেউ তবা করে হাজার বারই আল্লাহ তারে মাফ করবেন সেই জন্য ভাইরা আমার আমি আপনাদের সামনে এই কথাগুলি আরোজ করতে চাইছি আমরা খালেস তবা করে নিব আর মনের মধ্যে যে ওয়াশওয়াশাগুলো আসতেছে এই সমস্ত ওয়াশওয়াশাকে দিল থেকে বের করে দেব রাজি আসি না ইনশাল্লাহ এক নম্বর হলো যদি কালকে আবার করি তিনি কী গো আরে কালকে আসলে কালকের কথা আমার এখন রাত্রে যদি মরি তিনি যে গুণা নিয়ে কবরে যেতে হবে সেই চিন্তায় তবা করতে হবে দুই নম্বর হলো কালকে আসার পরে যদি পা পিছলে যায় ইচ্ছে অনিচ্ছা সত্যি গুণা হয়ে যায় তখন এটা চিন্তা করবে না রাত্রে তবা করছি এখন আবার দিয়ে গুণা হয়ে গেছে আর কত করব না একশো বার করেন হাজার বার করেন কোনো অসুবিধা নেই যত করবেন তত আল্লাহর প্রিয় হবে যাই হোক আল্লাহ তালা আমাদেরকে খালেস তাবার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখিরুদ্লাবিল কিছু বলার থাকলে বলেন দোয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিছু কিছু কইবেন আর موسیقی وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا أرب العالمين يا الله جمع الرائد قب الرائد تمار الدر والرائد أسكت تمي خطبا نشري ما فريد بائر খতো মানুষ অর্ত বারে তুমি কবুল করবাই আল্লাহ আমরা বড় আশা করি তোমার দরবার জুটেছি আল্লাহ প্রতিটা মিনিটে ঘন্টা কবরের দিকে আমরা যাইরাম কোন দিন যে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবো জানি না গুনা সহ যদি কবর যাই কেউ পাইব জীবন সব গুনার উপরে তবা করলাম যা করছি ভুল হয়েছে আর করতাম নাই তুমি আমদারে মাফ দাও মেহরবানি করি আমদারে তুমি মাফ করি দাও যত গুনা করি আসি করি দেও মাফ শৈতানি বস বসা গইতে দিল রাখো সাফ আল্লাহ 
Oh doyar Allah, khutam ayar manush khulam dare sariya bidaye ke sahi. Amra zani na amra murda khul ki avastha ya sahi. Shamos to murda fakko ta ki tumar darwaro maaf sahi. Amra na tun furan shob murda re tumi maaf kare dao. Ye lakar shamos to murda gandi majli sur khati re maaf kare dilau ya Allah. Amra zara tu dai si amra puri bar aur na tun furan shob murda re maaf kare dao. Allah, amna raka bin buzurga ne di na khul amna re falai falai bida hijara Ay Allah, ye khutab basuri Khutab mayar manu shukhal khutab buzurga khul khutab niyo manu shukhal mati ni se ke sa gya Khutab raka bin buzurga ne di insha kula dis muhaddis mufassir allar wali okhar zameen ni se ke sa gya Ay Allah, Hazrat Bhai Sahib Rahmatullah alayhi Mahaddi Sahib Rahmatullah alayhi Imam Bari Sahib Rahmatullah alayhi Gulmo Ghumari Sahib Rahmatullah alayhi Mishanadi Sahib Rahmatullah alayhi Kat Khali Sahib Rahmatullah alayhi Shaykh Al-Islam Allah Mahmud Shafi Sahib Rahmatullah alayhi Ansari Sahib Rahmatullah alayhi Raman Bari Arbara Huzur Rahmatullah alayhi Kishur Ganjaran Warsha Sahib Rahmatullah alayhi Ashrawali Sahib Rahmatullah alayhi خود بزرگ خالدی یک نبازور میتریم در فلایه گسونیا. ای الله، تمام در جاتری تو می بلند خریدا ها. در روحانی فایز در آمد در تو می مال مال خورو ها. پروردگار عالم در ازیند آسون سمست و الله تو می نکه یاد داو. لام در بزرگ خالد در آسون در سایاره آمد در فرد در آس خوریه داو. ای پروردگار عالم. अमान द्वार शरीकान गरे बाहिरे में पुरुष जे जे जगा तकिया तुटे ये बोइस रल्ला शब्रे तुमी देखो शबो दिलर खबर तुमी जानो खे कुन आशाल या तुटे सोन खे कुन बिफो दो फुनिया आत फते सोन खे कुन शांति निशाकुन में देह बुडू खाई ते सोन شب تا تمہیں زانو یا اللہ امرد زی زی شمشتہ دسی مہر بنی خوری شمادن خوری ادا بہو منوش و شستو بستہ سن اللہ امرد بیماری در کی تم یا رام دیو شفا دیو اللہ مجلس سے قبول فرماو دران مائد دمی رائی جن خوئی سے یا اللہ شمشتہ دسی تمہیں نیک حیاء دیو زی زی باب شریع کوئی سن تمام دی دنیا خیلت میں دی بدلا دیو अल्लाह उसके अमर ज़बाबे बोई लाम ये बाबे आरशन सयान तूने अमर रिवार तोफिक दियो अमर रफ़क को दगी वो शिवों शुन को दुरुदर सदाम ज़िंदा नो भी हया तुन नो भी रहमतुल लिलाल अमीन अंदरवारो पहुँचा ये दियो बड़ी इत मुताले कीन मयार मनुष्य ब्रे तुम्हार हवला खुला दुनिया खिरतो मयार � Ay Allah, zhe zhe zaga ta ki aatu daya boi soi Khewre tu mi khali hati firu diyo na Khewre tu mi niraj khudi firu ya diyo na Khali hati ashaniye Ashiye si shay Niraj ahoi ya janu firu ya na zahay Ay Allah, ee vanchalun muddi amdar bohut برو برو بزرگو خلال اسلام حضرت رائے دری صاحب رحمت اللہ علیہ یا اللہ دیگل مگی صاحب رحمت اللہ علیہ شہو اے اللہ تمام کابیر بزرگان دین اور درہ جانتے بلند خلیلہ اللہ امدر شیش خطا زدین امدر دنیا تکی بدائی مو کی و بستائی دنیا سر مو زنینا تمہار دربار و زورت درخستو مابہور امنر بلا و بستائی ایمان و رشت مرون دان خوریو ایمان مرون ارو قبار خشوری ایکیو امنر اللہ شدویو نظری و صلی اللہ تعالی علی غیر خلقی محمد و علیہ و اصحابہ اجمائید آمین آمین برحمتک یا ارحم الرحمین